〈料理未知数メンバーの調理シーンをチェックする前に誰の料理が食べたいかを先に指名してどんな料理が完成しようと必ずそれを食べなければならないお料理企画後半戦〉今夜挑戦するシェフはこちらのご期生4人この組は酢豚とメンチカツ作るむずいいやむずいんだよむずいですか試食メンバーは1回の質問だけで料理がうまそうなメンバーを見つけられるか食器棚どれぐらい埋まってますか食器棚の埋まり方でも一人暮らしじゃないかもしれないから家の食器棚ですねあ,あそうねうわそしたらやだな確かに買います買いますじゃあお母さんの手伝いしてましたかおお<笑>いいんじゃない料理を手伝ってたかもう関係なく家の手伝いってことだね、はい、全部だもんねはい容器どうですかやったらお小遣いがもらえる方式かわいいで割とじゃあ手伝ってたちっちゃい時はおおちっちゃい頃はだから料理やっておくとは思えないねどうでしょうか,か、はい、私は結構してた方ですしてたでも若いよなしてたと本人が言ってますからね<笑>川崎妹の面倒はよく見てました妹の面倒,の面倒よく見てます人並み程度だと思います自分はどうよ自分的にはやってたと思うあんまりやってこなかった方なのかなと思います<笑>おいおい随分人並みがなんか随分あれじゃない<笑>なんだったんでじゃあ最初のやつはやってないのやってこなかった方だと思います終わっちゃったらやばいね<笑>全然わかんないよ、はい、いやちょっと待ってよ全員できそうな気がしない<笑>かもしれないまずいの食いたくねえな本当にどうぞ悩んだ末に4人が指名したのはこちらあれ小川いねえかえー、悲しい違うんだよ小川って飛び抜けてちっちゃいイメージがあるからさやってないんじゃないかと思っちゃっいやでもめっちゃ迷いました私も迷いましたもう少しで調理実習とかもしますもう少しなんちゅう答えだ可愛い,いなまだやってねえじゃねえかじゃあいや、やっぱ人並みに手伝いしてるってなんかこう含んだ言い方してるってことは料理やってるっていう裏返しかなと思ったんですよ。人並みにってやれますけどあんま答えちゃいけないんですよねのそういうニュアンスで言ったのかなと思ったんです頼むよ<笑>そ,うそして川崎、はい、年下の子がいるっていうのを言ってたので、うん、面倒見てるっていうのがご飯作ってるのかなってなるほど。二人陽気。はい。はい、私はもうなんかみんなが若すぎるんで、うん、お題が難しすぎて多分あやちゃんとかはさすがに作ったことないだろうなとか。さくらちゃんとさつきちゃんも絶対料理しないだろうなって勝手に思ってる。東京方面も。さあそれでは行きましょう。<笑>やって到来。<笑>それでは四人の酢豚を見ていきます。酢豚難しいだろ。一回揚げなきゃだもんね。揚げた豚肉と。カットした野菜を調味料と合わせ最後に水溶き片栗粉で豆腐につける工程の多い量まずは一番人気のイオキの酢豚です玉ねぎ迷いなく正しい食材をテンポよく選んでいくとそこそこの手つきでカットしますいちょ切りです家庭科のテストでなんか<笑>やった気がしますえー、玉ねぎ切るの嫌だなゴーグルとかないですよね<笑>なんかお手伝いとかしてる時も水泳グッズのところからいつも取ってきてやったりしてますお手伝いしてる<笑>ごちゃごちゃ言ってましたが初めてゴーグルなしで玉ねぎをカットしますすごいすごいソースポー酢豚って豚足でも豚足<笑>豚足と言いながらすでに選んでいる豚バラ肉を切っていきます鶏身をつけるのが片栗粉っていうのは知っていうんですよ片栗粉は水に溶かしたら歩けるみたいな規則性を聞いたことがあるので変な知識から片栗粉を見つけると水分少なめの片栗粉に直接豚肉をがっつり浸しますなんかすげえな続いて菅原はすでにあたふたしていますあなんかパイナップル入ってるイメージー入ってるよ、はいはいはい、これはもう永遠に言われてるねパイナップルの後、記憶を頼りに豚肉と野菜を選んでいきます的に入ってそうなのまあまあパプリカも入れてもいいか
、そして食材を切り始めるとあることに気づきます。えー、酢豚食べとけばよかったね。一回も食べたことない。マジか。やばい。大変。これは無理です。食べたことないものを作ります。なんで食わないんだよ酢豚を。<笑>続いて最年少シェフ小川の酢豚です。まずはパプリカをさっと水洗いします。<笑>クリームクのか。えー、どうやってやるの？ああこれ全然やったことないねそうそうそうあ猫の手ねオッケー怖いな猫の手だけを忠実に守り怖いな押しつぶすように食材を切っていきますざるに移したら二度目の洗浄を行いますそして人参を単体で洗うとこえあでかすぎんだなあれうわこえ横にもう一回きあぶれて人参は15歳のフルパワーでようやく2つに割れますあこえな洗うまた洗いグマ小川は再び食材を集めて洗浄を行います続いては川崎の料理を見ていきます川崎だったのかなお肉を調理したことがなくてどれが豚なんだろうみんなあんま作れないのかな,のかな初めての肉料理なので酢豚で鶏もも肉をチョイスします<笑>そうかお肉ってこんな切れ,切れないんですか<笑>、うん、ノコギリスタイルでなんとか全ての鶏肉を切り終えるとちょっと待ってよこの組なんなのよ<笑>酢豚だから酢を使いますよねすると見た目だけで奇跡的に見分けたお酢をおもむろに鶏肉にかけていきます味をつけるためにこの美味しそうなやつを入れますなんだやべえ料理が出来上がるぞ臭いなんだろう魚だよ臭いけど迷わずナンプラウリその後も気が向くままに調味料をどんどん追加していきますこれで混ぜますあでもなんかこれ焼いて食ったらうまそうですよ<笑>謎の調味料が出てきたら一丁前に鶏肉を漬け置きにしておきます一丁前にこれなんで知ってんの漬け置きといよきは切った野菜を火にかけ味付けを始めますよきかよきチャップ入れようぽいあまあね合ってるウスターソースを混ぜたら美味しそう別にそんなの入れたって先ほどの片栗粉豚肉の後、ケチャップウスターソースを加えると。めっちゃぽい。めっちゃぽい。すごいよ、私。いや、ぽいけど、あげてないから、ね。酢豚じゃん。酢入れてない、酢入れてない。最後に、慌てて酢を入れることで、伊予きの酢豚が完成。酢豚を食べたことがない菅原もここで味を想像し始めます。で見たことあるんだよ。見たことあります。見たことある。違う。まずはおもむろにお酢をぶち込みます。やべえな。細そうなイメージが。茶色のイメージでオイスターソースを入れてみます。オイスターソース。パイナップル入れてね。パイナップルはだから知ってたんだな。え？どうしたね。パイナップルを一旦置いたら、なぜか片栗粉をダイレクトにフライパンに大量投入します。これやべえな。これやべえな。なんかやばどうしよう。これ塊のやべえやつ。なんかやあな状態になったら、特大のパイナップルと豚肉を投入し加熱します。スライス。豚スライスがいた。すると片栗粉効果で。ブヨブヨの物体が誕生しますあれ片栗粉あ、ダマかすごい、どうしようそして、小吉の小吉じゃない姿が完成しました当たりがもういない当たりがいない当たりがいない続いて小川は、洗いに洗った野菜の上に豚ロース肉をそのままの形で綺麗に並べていきます、ね、何これフライスだよね、これ何作ってんのバーベキューやってんの<笑>味付けは、大量の酢と醤油をボールに入っているだけすべて入れていきますなんか違う気がする<笑>酢豚ってなんだっけ<笑>ケチャップ、まあ、でもあケチャップ奇跡的にケチャップがひらめいてこちらもあるだけ全量を投入します
この後、気が済むまでじっくり炒めたらアライグマ小川の酢豚が完成トマト酢煮込みそしてここまで地獄のクッキングを見せている川崎に続きを見ていきます酢豚ってなんだろうあ、ソースを入れた方がいいのかなまたしても見た目で選んだウスターソースを先ほどの酢漬け鶏肉にブレンドし下味を追加しますソース豚ですね今ねそして地獄の使者が次に目をつけたのは小麦粉とかちょっと入れておきますか小麦粉とかちょっと入れておきます小麦粉はダイレクトに大量投入しますこのチーズみたい美味しそうさらに粉つながりで片栗粉も大量に追加しますなんで片栗粉入れてる固まるぞ。すぐと赤だと思うのね。これやばいな。赤いものを入れたいと思います。赤いもの。そして差し色にトマトソースも追加します。これ美味しいんですよ。このごま油が。いやいやなんでよ。私はよくごま油をいろんな料理に入れます。迷ったらごま油。どうですか。偉そうにごま油を入れて炒めたら、川崎の酢豚が完成です。今のところ一個もないで酢豚。すごいねやべえな小川はまあやっぱちっちゃいからね見抜けたよね、うん、ああなるほど、うん、と思ったらみんな全然同じレベルだったそうで<笑>すぐ片栗粉ぶっ込むんだ<笑>片栗粉に絶対の信頼を置いてるんだよ<笑>続いて4人が作るのはメンチカツですメンチカツなんてできるみじん切りにした玉ねぎやひき肉で作った種に正しい順番で衣をつけて揚げられるかがポイントまずは菅原の調理から見ていきましょうメンチカツっぽいお肉まずは牛ひき肉のつもりで豚ひき肉をセレクトしますえどういうことかおーあから入っちゃうと<笑>から入っちゃうからね調子に乗って殻を取り除く一手間を加えますえもうもういいじゃんいいじゃんしかし、まあ、玉ねぎ、ひき肉、卵を順調にこねていると卵、小麦粉、パン粉、卵、パン粉、小麦粉どっちなんだろうまずはソフトボールサイズの巨大肉団子をこさえるとでけえなあ<笑>あんなでけえメンチカツって卵、小麦粉、パン粉の順に衣をつけていきます小麦粉、卵、パン粉ちちっっパン粉が全然つかないんですけどどうしよう卵だね、うん、ここで、揚げるという概念がない菅原は迷うことなく焼いていきますえぇ、ー、わぁ、焼いちゃった揚げ物だろうマジかなんで揚げる概念ないの何も落とさたがない嘘でしょなんでだ温まっていないフライパンに追い油をして焼けるのを延々見たら菅原の焼きメンチカツが完成続いてはいよきのメンチカツですいやもう絶望的じゃないかメンチカツそのまま食っちゃうんじゃないよでも一番なんか生で食べても美味しそうな匂いがしますとりあえず全部入れましょう全ひき肉合わせまずは目についたすべてのひき肉を合わせますまあねえー、魚介とかって入ってるのかな入ってねえだろう入ってないよ入ってないよなんでだよ入ってないよ,ないよ、まあ、入れても基本を知らないままシェフの気まぐれで美味しそうと判断したものはすべて細かく刻んで入れてみます決まったものを作るのに自分のアレンジ味付けはなぜか基本の塩と胡椒でいきます小麦粉につけてからの卵につけてからのこれだけお手伝いしたことあるんですよありがとうお母さんこれはいけるんじゃないかったよ母のおかげで完璧な順番で衣をつけるとかなりそれらしくなってきますこれは大丈夫そして揚げ焼きスタイルで仕上げていきますないけどねまあいいよねなんでかけるの？かけた。油をちょっと使えばいいじゃん。全体に行き渡らせようかなと。フレンチシェフのような謎のテクニックで火を通すと、いよきのメンチカツが完成。ここからは最年少小川のメンチカツです。小川のメンチカツ怖そうだ。まずは
小さなスプーンでちまちまひき肉をボウルに移すと不安だからねメンチしてますメンチしてますひき肉をひたすらメンチします夏目って聞いてちょっとナツメグという名の山椒、コンソメなど、独特な調味料でなんとなく味付けしますそして油はサラダ油とごま油をブレンドしたら鍋をゆすって混ぜますそして卵から小麦粉なしのダイレクトパン粉をまぶしたところでこれ剥がれちゃうにはこれもこれはな。気をつけて。気をつけてなかった。あ,あやべえな。うん、絶対に。危なかった危なかった気づいてまった。入れちゃう。いやいやマジ。いやいや,いや,やべえな。常温の油にダイブさせてじっくり揚げ続けることで小川メンチの完成です。最後は地獄の料理人川崎です。名前がついてる。ね、4色もあるんですね。これってどうしよう。好きな色選ぶ。<笑>これは絶対4色展開のお肉から<笑>牛すね肉をギロチンスタイルで切断していきます何作ってんだろうこれ味をつけていきたいと思います頑張れおめんつゆの匂いがするとりあえずこれ入れとこう<笑>これをまあ万能だよなめんつゆって、まあ、入れるじゃん全部入れたよなんで全部入れるか味付けは再び地獄モードに突入見境なく大量の調味料をぶち込んで下味をつけます片栗粉で一回あの形付きしてこれで揚げようまずは地獄の肉団子おにぎりを作った片栗粉は大福を目安にまぶしていきますそしてパン粉は上から振りかけるスタイルでいきます考えりゃ分かんないあのバットの中に入れて転がした方がいいだろなんで上から振りかけるのここ全然つかないんですけど卵なのよ卵なのよここで小川同様常温油でスタートさせると油吸っちゃうなこのついてたのになくなっちゃった<笑>衣が一瞬で剥ぎ取られるメンチを続々投入していきます<笑>やばいぞ<笑>衣がなくなっちゃいましたどうしようどうしよう何ができんだこれ衣感出すためにこれ全部入れちゃおういやいやいやそこに入れたってぶっかないやべえな地獄の料理人だろ本当。ト入れましたここに入れたってぶっかないだろ周りにつくはずなんかこうして後のせサクサクを狙った川崎の地獄メンチが完成しましたいやちょっと日村さん待ってよ、はい、このブロックやばいじゃん<笑>正解がいないです<笑>川崎ちょっとどえらい騙されたねこれからの見方が変わっちゃいそう<笑>ね<笑>まずは一番人気伊予の料理を二人が試食どうぞうんうんおいしいえーえーマジえ,え、酢豚マジで美味しいです酢豚ちゃんと酢豚です,ですマジでなんか美味しいでも知ってる酢豚に比べるとすごいマット感があるというか<笑>もっと俺はツヤツヤなやつを知ってんだけど<笑>じゃあメンチメンチもめちゃめちゃメンチだね<笑>、うん、めちゃめちゃメンチ,<笑>ンチこんなめちゃめちゃメンチだったっけ<笑>美味しい美味しい出たよ美味しいね。サクサクもしてます。<笑>サクサクまで、うん。じゃあ小吉の作った、はい、酢豚とメンチ、はい、いきましょうか。オープン。ザンダン。うわ。まず黄色いね。<笑>うわすげえ。なご生ゴミの匂いがする。<笑><笑>うわ。うわ。何<笑>これ。マジでゴミの匂いする。<笑>作ってる時もすごい匂いしました。<笑><笑>マジで酸っぱいゴミの匂いだからすごい我慢できないやつ<笑>いやこれ酢豚小吉が作りました酢豚を食べたことがない子がいただきます<笑>どうなぜかおっとおもむろに、うん、どうだパインに救われる<笑>よかった入れて<笑>、うん、買いでこれ
できんだよなこんな熱く焼きおにぎりっぽいけど<笑>どうすかな味がないあん味だ、まあ、これは別にそこまでまずくはないけど肉の塊だから、うん、味がないもんねなんで味付けしないのあでもなんで自分で今ちっちゃく拍手した<笑>全然褒めてない褒めてないって言ってたので続いて指名のなかった小川は自ら試食なんだこれ<笑>なんか、いにしえから伝わる。そう<笑>本当だよ、あれ。かわいい。うえ。うえ。<笑>まずい。まずい。なんか、体が拒否反応。ね、<笑>そして、川崎の地獄料理は、神奈川が試食。いた。美味しい。美味しい。<笑>天台これマジで。今美味しいってこう言ったのくせ。<笑>なんだろうずっとくせ。ずっとくせ。<笑>ちょっと待ってよ。酢豚でもないでしょ味は。席は重なってできてるこれです。嘘。<笑>じゃあメンチいきますか。まこれめっちゃ勇気いる。常温から始めちゃったやつねこれね。ですよね。おはぎおはぎ。<笑>いけなくはない。<笑>だから、そういうコーナーじゃないんだよ。<笑>なんだそれ、探してるよね、うまいところまで。<笑>まずでいいんだよ、ベンチじゃないでいいんだよ。<笑>もう第二回やりたくないな。<笑>人のは本当面白いね。いや、別にいいんだけど、ね、料理うまくなんなきゃダメだよとは思わないけど。なんつうのかな。腹立つよね。結局ね、これ小吉のだけがわかりやすくまずいんだね。これ超マジでまずかった。この酢豚だけなんだね。まあみんなにこうして乃木坂カフェで出してほしいわ。<笑>いやいやいいねいいね。今度さ、うん、全員分のさお弁当とか作ってほしいよね。<笑>だからライブ前とかに、うん、今日は小吉が作ったお弁当。小吉弁当。小吉弁当。小吉弁当。小吉弁当いいね。<笑>さあ、はい、ということで鈴木ね、うん、もうあの、はい、卒業のコンサートも終わって、はい、最後の仕事ですかこれになりますということでね鈴木も最初本当にお人形さんみたいで<笑>もう一番しゃべんないメンバーだった<笑>なるべくなら目を合わせなくなかったという目を合わせちゃったら話振られるだろうなと思って<笑>だ随分変わりましただってもう本当に何聞いてもなんかもう。最初でしょ怖かったです最初ねだ,だから多分あの頃は年齢的にもねまだ若かったしなんか最初とかさ飛行機が好きだみたいなさ、うん、え飛行機何どこが好きなの<笑>もいいです言えよ<笑>いいです言ったから聞いてんのに<笑><笑>でもねこう徐々に徐々に慣れてってさもう後半なんて売ればなんかいっぱい喋ってくれるね、えー、そうすごく楽しませてもらいましたいやいや10年だよね10年になります、ね悲しいね、なんかね、本当に。やめてくださいよ。いやいや。そんな嬉しいです。まあ、本当鈴木とはさ、エスの遺恨というかね。<笑>本当ですよ。<笑>パイ食らったりとかさ。最悪でした。最悪。最悪<笑>水風船掴むのうまかったね。ああ。面白いキャラが生まれたね、やっぱね、ああいうところでね。<笑>嬉しい限りです。なんか思い出残ってることとかありますか、番組、うん。番組ね。えー本当に一番嬉しかったのは去年の夏の全国ツアー北海道来てくださったじゃないですかその時のあの影穴の時の写真あ,あ,あ,あれはもう宝物で撮っておいてますよかったね三人でこうやって撮ったやつね,ねそうそうそうということでじゃあ、はい、ファンの方にね、はい、挨拶お願いしますこれまで乃木坂工事中でたくさんの姿をお見せしてきましたが私自身すごくいろんな魅力を発見していただける番組だったなと思っていてこれから後輩ちゃんもそんな一面がたくさん見られるんじゃないかなと思いますので引き続き楽しんでご覧いただけたら嬉しいですありがとうございましたお疲れ様ありがとうございます卒業記念プレゼントあすごい文庫本のカバー読書家ということでありがとうございますありがとうございます嬉しいおめでとうございますありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、松村育田の卒業コンサートブルーレイ &DVD 発売決定。斉藤明日香卒業コンサートの二次選考受付開始。鈴木愛美です。剣玉？あ
チャンネル登録よろしくお願いします。